Želim da vas pozdravim u ime galerije, da pozdravimo Branka Nikolova, ovo je njegova druga samostalna izlaska u Pirotu, prva 2011. godine sa grafikama, a ovog puta sa jednom tematskom postavkom, nema nikog kod kuće, vrlo inspirativna, neobična tema. Da kažem da je Branko zaista poznat ovde u našem kraju, ne treba puno pričati da je njegova biografija zaista bogata, da je imao veliki broj kolektivnih izložbi i preko sto kolektivnih izložbi i više i oko dvadesetak samostalnih, možda čak i više, ja to nisam brojala, ali je meni zaista drago da možemo u jednoj ovakvoj formi da sagledamo njegove inspiracije i njegovo stvaralaštvo. Ja ću par reći o njemu kao stvaralcu, a tu su i naši gosti koji će takođe nešto inspirisani njegovim stvaralaštvom reći. Zasnivajući svoju estetiku na simboličnom tretiranju stvarnosti, Branko Nikolov nam donosi novu postmodernističku likovnu dimenziju. Selima je zavladala tišina, pustoš i tuga. Oronove kući su meni svedoci nekadašnjih života, čuvari vremena nestalih porovica. U nastavljanju da postigne psihološko ubedni sadržaj, sa dna duše iz dubokih ponove prošlosti, on spaja elemente i definiše novi prostor. Simbolika oblika i metaforičke situacije ukazuju na složenost teme i zaodevaju je u ezoterične ruha. Postaje jasno da je Brankov mislovni aparat svesredno podrža ovu značinu etapu njegovog emotivnog i duhovnog sazrevanja. Na tom je putu od velikog utjeca je bilo njegovo duboko proživljavanje susreta sa seoskim središtima, što je proširilo njegove saznane svere i uticalo na način osmišljavanja vlastitog likovnog predloška. I to je idejni pokretač multimedijalnog projekta Branka Nikolova Nema nikoga kod kuće. Od razvalina porodičnih kuća, fotografije napoklih zidova, izvlačeći autentičnu sugestivnost od tragova koje je vreme i samoća ostavila, Branko slaže svoju priču, taloži svoju dugu i nostalgiju. On ne komentariše uzroke migracije, već kao nemi posmatrač okom vrsnog umetnika donosi svoje viđenje emotivne praznine. Osjećanje usamljenosti čoveka smenjuje sa naličjem metafizičke strane sveta. Osjećanje usamljenosti čoveka smenjuje sa naličjem metafizičke strane sveta. Dominantne su potporne grede sa svojim stopama koje označavaju stabilnost, sigurnost i trajnost u arhitektonskom smislu. Tome on doda još gnezda, vrata, prozore, detalje sa starim lampama, ikone, porodične fotografije, oronule, zidne površine. Povod svega je tekstura predmeta i materijala, dakle igra fotografskog i umetnički abstraktnog jedna od omiljenih umetnikovih tema. Objekte imaju svojstvo promenljivosti, neograničeno bogatstvo vizura, koje se ne otkriva samo promenom uglova posmatranja, već i pomerenja svetlosnog izvora. Tako se Brankovo delo može identifikovati i kao virtualno, koje pored simboličkog značenja nastaje i nestaje aktiviranjem svetlosnih izvora. Postmoderna je pokušala da sa malo uopštenijom definicijom mix medi. Tako, emocijalno uzdrženim i jasnim načinom, Branko predstavlja svoj odnos prema okruženju, a snove pretvara u uspomeni. I u tome sugestivnošću i majstrovnim baratanjem elemenata uspela. 